హలో ఎవ్రీవన్ ఇవాళ మనతో పాటు ఉన్నారు క్రియేటివ్ డైరెక్టర్ అండ్ పొలిటికల్ అనలిస్ట్ గీతా కృష్ణ గారు వారితో మాట్లాడదాం హలో సార్ సార్ ఇటీవల దువ్వాడ శ్రీనివాస్ మరియు దివెల మాధురి గారు తిరుమల వెళ్లారు సో అక్కడ వాళ్ళకు ఫోటోషూట్ అయితే తీసుకున్నారు ఆ న్యూస్ చాలా బాగా వైరల్ అయింది అనమాట అయితే వీళ్ళు ఒక ప్రెస్ మీట్ లో పవన్ కళ్యాణ్ గురించి చాలా స్ట్రాంగ్ కమెంట్స్ అయితే చేసినారు సార్ సో దానిపైన మీ కమెంట్ ఏంటి అది నాకు కూడా పంపించారు వీళ్ళిద్దరు కొంచెం ఈ మధ్యన ఆంధ్రప్రదేశ్ ని వాళ్ళ యొక్క రంకు మ్యాటర్ మీద అందరూ చాలా మంది వీడియోలు పెట్టారు దాని రంకే అంటారు నువ్వు నువ్వు డైవర్స్ అయిపోయింది డివోర్స్ అయిన తర్వాత అతను కూడా డివోర్స్ అయిన తర్వాత ఈ అమ్మాయి మేకప్ లేకుండా బయటకు రాదు అంత అసహ్యంగా ఉంటుందేమో ఒకవేళ దాని చేత ఎప్పుడు మేకప్ వేసుకొస్తుంది నేను కూడా నువ్వు వీడియోలు ఎందుకు మాట్లాడానంటే నేను మాట్లాడే అంత పెద్దవాళ్ళేం కదా వాళ్ళు సరదాగా ఏదో ఎక్స్ట్రా ఎక్స్ట్రా మెరిట్లు ఎఫైర్ అంటారు వివాహేతర సంబంధాలు మన వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ చెవులు ఎలా పెట్టుకు వింటూ ఉంటారు మా సోషల్ మీడియాలో దాని గురించి మీరు మీ లాంటి వాళ్ళు అడుగుతున్నప్పుడు చెప్తాను యాక్చువల్గా నేను కూడా ఏంటి వీళ్ళు ఏదైతే ఈడ ఎవడో ఏదైనా ఎవరో ఆ ఊరు ఎక్కడ ఉంది అలా మాట్లాడాను ముందు కామెడీగానే మాట్లాడి వాళ్ళు అడ్డెంబ్లీ వాళ్ళు ఇష్టం అలా ఆ విషయంలో అతని భార్య తప్పు ఎక్కడ బతకనివ్వట్లేదు ఒక ఇల్లు సెపరేట్గా ఇస్తే ఆ ఇల్లు కూడా పక్కన పెట్టి ఇప్పుడు ఇవి అతను కట్టుకున్న ఏదో మెయిన్ రోడ్లో పొలాల్లో కట్టుకున్నాడు అది కూడా నాకు ఇచ్చేయాలని గౌడ పెట్టడం పట్టుబట్టి అక్కడే కూర్చోవడం భార్యదే తప్పు అని అని పిల్లలది కూడా తప్పే పిల్లలు బాగా మాట్లాడతారు కానీ అది తప్పది అంటే ఆల్ గాడ్ ఫ్రీడమ్ అని చెప్తే ఇటువంటి రంకు చేసేటప్పుడు అది ఆ దువ్వెల మాదిరి అన్నా కూడా అథెంటిక్గా చేయాలి లివ్ ఇన్ రిలేషన్షిప్ అంటూ రాలేదు ముందు మా మా యొక్క మా యొక్క రిలేషన్షిప్ అడల్ట్రీ ఇదే ఉందనమాట వచ్చి రాను వాగింది అనమాట అది చాలా బ్యాడ్ వర్డ్ అది యాక్చువల్లీ సరే లేదా అందా అప్పుడు కరెక్ట్ చేస్తాం ఇంగ్లీష్ వచ్చి అమెరికాలో ఉండి వచ్చిందట అక్కడ వాళ్ళకి తెలుగు నేర్పేసి ఉంటుంది తను ఇంగ్లీష్ నేర్చుకునే బదులు చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళందరికీ తెలుగు నేర్పేసి ఉంటుంది అమ్మాయి అని చేత అక్కడ కూడా హస్బెండ్ ఉన్నాడు పాప హస్బెండ్ పాప అనక్కర్లేదు అతనే ఫ్రీగా నువ్వు నీ లైఫ్ వెళ్ళిపోవాలని ఆ పిల్లల పాటు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయింటారు ఎవరు చిల్లర్ అండ్ ఎవరు చిల్లర్ అన్నారు ఫైటింగ్ విత్ ఈచ్ చిల్లర్ అని చెప్పేసా సో ఈ ఈయన పిల్లలు కూడా పెద్దవాళ్ళు అయిపోయి వీళ్ళు కొద్దిగా ఎడ్యుకేటెడ్గా బాగున్నారు వాళ్ళు కూడా అయి ఉంటారు ఇప్పుడు ఏంటంటే తిరుపతిలో ఫోటోషూట్ అంటే ఇంక వెంకటేశ్వరం తప్ప ఇక్కడ దొరకలేదండి నీకు కాకపోతే ఫోటోషూట్ అయ్యి ఉంటుంది చాలా మంది బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు గెట్టిన వాళ్ళు వాళ్ళు రాస్తారు కానీ చాలా మంది బయటకు వచ్చిన తర్వాత షో చేస్తూ ఉంటారు ఏమంది ఈ కెమెరాలు పట్టుకెళ్తారు పట్టి పట్టుకెళ్ళి ఈ ఛానల్ ఉంటారు లోకల్ ఛానల్ ఉంటారు కదా వాళ్ళందరూ వెనక్కి వెళ్తే వెళ్తే తీస్తూ ఉంటారు అలా చాలా మంది మీద తీస్తూ ఉంటారు చిరాక్ నాకు అది యాక్చువల్గా ఇంక అయితే వాళ్ళు కూడా తీయమని అనరు అడుగుతూ ఉంటారు అందరు ఫ్యామిలీతో వస్తూ ఉంటారు వచ్చినప్పుడు ఏదో కొంచెం విఐపి దర్శనం లాగా ఏదో డబ్బులు కడితే పదివేలు కడితే ఇప్పుడు దర్శనం అలా వచ్చేసి వాళ్ళందరికి కూడా ఇలా అలా పెడితే వీళ్ళకి కొంచెం ఇది వస్తుంది వ్యూవర్షిప్ ఎక్కువ వస్తుంది పెడతారు అర్థమైందా అప్పుడు అదే శ్రీదేవి కూతురు వస్తామని వెళ్తూ ఉంటుంది ఊపుకుంటాను లంగా ఓణి వేసుకుని సో అలాగే చాలా మంది ఉన్నారు ఊపుకుంటూ వెళ్ళేవాళ్ళు మహాడి దగ్గర వెంకటేశ్వరకి వెళ్ళిపోతారు అనమాట సినిమా చేయడం వెంకటేశ్వరకి వెళ్ళిపోవడం చేస్తూ ఉంటారు అలా చాలా మంది ఉన్నారు అలాగే వీళ్ళు వెళ్ళారు వీళ్ళు వెళ్ళారు రాజధాని ఫోటోలు తీసుకుంటే ఫోటో షూట్ ఫోటో షూట్ అంటే డ్రెస్ మార్చుకుని ఇలాగా అలాగా అది అది కాదు కదా ఏదో ఉంది ఉంటుంది వెళ్ళి ఉంటుంది అమ్మాయి మీద ఏదో బుర్రజ్ జల్లాలని అంటున్నారు ఆ అమ్మాయి కూడా కొంచెం నోరు సంభాళించుకుని మాట్లాడడం మంచిది నీ మగుడు అలా మాట్లాడు రగ్గు మగుడు కదా అతను అతను రగ్గు మగుడు మగుడు ఎప్పుడు అవుతాడు నువ్వు డివోర్స్ అయిపోయిన తర్వాత అతను కూడా డివోర్స్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ పెళ్లి చేసుకుంటే డివోర్స్ అది మ్యారేజ్ అంటారు అతను డివోర్స్ అవ్వలేదు నువ్వు డివోర్స్ అవ్వలేదు నీ హస్బెండ్ ఉన్నాడు ఆయన వైఫ్ పిల్లలు ఉన్నారు నీ నీ పిల్లలు నీ దగ్గర ఉన్నారు నువ్వేదో సినిమా మీద మోజుతో వచ్చినట్టు కనిపెడుతూ మేకప్ లేకుండా రాదు ఒకప్పుడు కొంతమంది హీరోలు ఉండేవారు సోహన్ బాబు గారు వాళ్ళందరూ మేకప్ విగ్ లేకుండా బయట రారు ఆ విధంగా తను కూడా మేకప్ లేకుండా రాదు పడితే మేకప్ రెండు ఇంచులు వేసుకుంటే కదా అమ్మాయి లేడీస్ అంతా సో ఆ విధంగా వస్తుంది ఓకే అమ్మాయి అమ్మాయి ఇష్టం కానీ అమ్మాయి ఫేసు అమ్మాయి మేకప్ మనం ఏం ఖర్చు పెడుతున్నాం కానీ అక్కడ ఫోటో షూట్ అనేది కరెక్ట్ కాదు ఎందుకంటే ఐదు ఆరు ఫోటోలు తీసుకుని ఉంటారు వెంకటేశ్వరం గుడి కదా అని చెప్పేసి ఆయన మీద ఉన్న లవ్వు సో తీసుకుంటారు అలా కాకుండా కూడా వీళ్ళని వీళ్ళని గుర్తించిన వాళ్ళు రెండు కెమెరాలు రెడీగా ఉంటారు అక్కడ ఏదో ఇస్తూ ఉంట
డిప్యూటీ సీఎం ఇవ్వడానికి ఏమైనా రూల్స్ ఉన్నాయా ఇది నగరు పిల్లలు ఉండకూడదు ముగ్గురు పిల్లలు ఉండకూడదు అని చెప్పేసి అది ఈ సీజన్ ఈడియట్ అలా అనకూడదు కానీ సీజన్ ఈ డెఫినెట్ అండ్ ఈడియట్ ఫుల్ బ్లడీ ఫుల్ అంచేత మీరు ఇద్దరికి ఏమి అవ్వకుండానే లివ్ ఇన్ రిలేషన్షిప్ ఎలా అంటారు దాన్ని అరెస్ట్ చేస్తారు యాక్చువల్గా అన్లెస్ యూ డివోర్స్ యువర్ హస్బెండ్ హీ డివోర్స్ హిజ్ వైఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ అర్ ఇండియన్ కోర్ట్ ప్రకారంగా యూ డోంట్ హ్యావ్ అ రైట్ టు గో ఫర్ ఎ లివ్ ఇన్ రిలేషన్షిప్ ఇది తెలుసుకోకపోతే తెలుసుకో మీ ఇద్దరికి డివోర్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఓకే ముందు నీ భార్య ఇవ్వటం కాదు అతని భార్య ఇవ్వటం కాదు ఆవిడెవరు చెప్పడానికి డివోర్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఈయన ఇష్టం అది ఓకేనా ఇద్దరు గోడల్లోనూ ఆవిడది చాలా అసహ్యంగా అనిపించింది అడ్డు అడ్డుగోలుగా మాట్లాడడం హస్బెండ్ యూ లెట్ ఇమ్ లివ్ యా హీ డజన్ వాంట్ యూ చెప్పలేదు అంటే నీకు నేను వైఫ్ గురించి కూడా ఎందుకు మాట్లాడతానంటే హీ డజన్ వాంట్ యూ యూ సేమ్ గెట్ రిడ్ ఆఫ్ హిమ్ గివ్ హిమ్ ఏ ప్రాపర్టీ క్లెయిమ్ ఇన్ ద కోర్ట్ అంతే అనగాలి అవి పక్కన పెట్టావు ఇప్పుడు ఇక్కడ సమస్య ఈవిడ నేను రెండు కోట్లు అప్పించాను అని ఫిట్టింగ్ పెట్టాడు ఆ రెండు కోట్లు నాకు ఇల్లు రహించాడు అన్నాడు ఇవన్నీ ఓకే దిస్ ఆర్ ఆల్ ఓకే నువ్వు ఇచ్చావో లేదో దిస్ నన్ ఆఫ్ అవర్ బిజినెస్ ఇవన్నీ ఇట్ల మీద అతను ఏదో నేను కావాలనుకున్నాడు సరే ఇద్దరు కలిసి ది యూ వాంట్ టు గో ఫర్ లివ్ అండ్ రిలేషన్ అండ్ ఐ ఆల్సో వాంట్ టు గెట్ మ్యారీ అని అంటుంది అంట గుడ్ అందుకంటే ఏం కావాలి ఫర్ దట్ వాట్ యూ నీడ్ యూ నీడ్ ఎ డివోర్స్ క్లియరెన్స్ షీ నీడ్స్ ఎ డివోర్స్ ఓకేనా అది దాని తర్వాత పవన్ కళ్యాణ్కి ఎంతమంది పిల్లలు ఉన్నా దానికి వెనక కడుపు చేసాడు అని రెండు దేశం ఉంది ఏదో వాగుద్ది రెండు దేశం రెండు దేశానికి కూడా నేనే ఫస్ట్ సెలెక్ట్ చేశాను బిఫోర్ హిజ్ వైఫ్ అర్థమైందా ఒక ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ సో అవన్నీ మిగతా వీడియోలు నువ్వు చూసుకో నీకు తెలిసినట్టు ఏమి ఫేస్ పెట్టట్లేదు నా అంత ముందు వీడియోలు ఉంటాయి చూసుకుంటే అర్థమవుతుంది అని చేత ఏదో వాగింది అక్కడ ఈ మధ్యన ఇంకోటి ఎవడో పెట్టే టంప్లైన్ అసలు నేను ఉండాలి ఆ ప్లేస్లోనే ఎందుకు ఉంటారు ఎందుకు లేవు మరి ఎందుకు వెళ్ళిపోయి బయట నిక్రీ అదొక కొంచెం లూజ్ అంతే కదా అట్లీస్ట్ వాడు పిల్లలు పిల్లలు పెట్టుకున్నాడు కదా ఎక్కడా కూడా పవన్ కళ్యాణ్ తప్పులేదు అర్థమైందా ఫస్ట్ వైఫ్కి భరణం ఇచ్చాడు ముందు కొంచెం ఏదో నాటకం ఆడాడు కానీ ఫస్ట్ వైఫ్ ఇచ్చాడు ఆమె నాకు దూరం బంధు నందిని అంటారు కదా తర్వాత రేణు ఆ అమ్మాయి కూడా ఇచ్చాడు ఇంకో అమ్మాయి చేస్తున్నాడు వాటి యో ప్రాబ్లం అన్ని రూల్ ప్రకారం చేస్తున్నాడు మధ్యలో నీ దేవత్తి ఇవి మాదిరి వాట్ డౌన్ సెన్స్ అయ్యారు టాకింగ్ నువ్వు పవన్ కళ్యాణ్ గురించి మాట్లాడే అంత పెద్ద దానివా నువ్వు నీ మొగుడును జస్ట్ షటప్ డోంట్ టాక్ లైక్ దట్ అతను అన్నీ కూడా కరెక్ట్గా చేసుకుంటూ వెళ్ళాడు అందరికీ ఇచ్చాడు కోర్టు ఏమంటుంది ఊరుకోదు కదా రేణుకి ఇచ్చేప్పుడు రేణు ఎప్పుడో అంత పాత వీడియోలో నా దగ్గర ఉంటూ ఇంకొకటి మగోడు అలా చేస్తాడు నీకు చెప్పు చేస్తాడు ఏంటి చెప్తాడా చెప్పడు కదా అంచేత అది అలాగే చేస్తాడు అంచేత ఆ రెండు దేశాలు అందరు అంటది ఆడదు కాబట్టి అంటది అందుకే వెళ్ళిపోయి బయటికి ఇప్పుడు నీకు మళ్ళీ ఆ ప్లేస్ కావాలంటే ఎవడో కొడుక్కి కూతురుకి ఇస్తాడు కానీ నీకు ఇవ్వడు ఇంకా రేణుకి ఇవ్వడు నువ్వు అంత ఎందుకు వెళ్ళిపోయావు నువ్వు అసలు రేణు అని నేను లైక్ చేసిన అంటే నేను సెలెక్ట్ చేశాను ఆ అమ్మాయి మంచిదే ఫస్ట్ లోను చిరంజీవి ఇంట్లో ఎవరు లైక్ చేయరు ఆ అమ్మాయి ఉన్నంచే పది ఫ్లాప్లే పది ఫ్లాప్లు పది లేచి అంటే హిట్ చేత అతనికి కొన్ని కొన్ని సెంటిమెంట్లు ఉంటాయి ఆ ప్రొడ్యూసర్లు ఉంటాయి ఇవన్నీ ఉంటాయి నేను తనే బాగానే చూస్తున్నాడే పవన్ ఎప్పుడు కూడా బాగా చూసుకోకపోవడం ఉండదు ఎక్కడన్నా ఎన్నవా ఎక్కడ ఉండదు ఇంకో పెళ్లి చేసుకున్నాడు అంటారు కానీ ఈ అమ్మాయిని ఇలా మిస్బిహేవ్ చేశాడు ఈ అమ్మాయి నెవర్ ఈ వాంట్ డూ ఇట్ అంతవరకు నాకు తెలుసు ఆ టైప్ కాదు అతను ఒక షైఫెలు ఇంట్రోబెట్ ఇప్పుడు పాలిటిక్స్లో కాంట్ బోర్డ్ పోయిషన్లో బయట మాట్లాడుతున్నాడు బట్ అదర్వైజ్ కొంచెం వాళ్ళ బ్రదర్తో కూడా వాళ్ళ బ్రదర్ అంటేనే సిగ్గు మేబీ వాళ్ళ వదిన గారు అంటే కొంచెం తల్లిలాగా చూసుకునే టైప్ అరే ఉంది గారు సిస్టర్ ఉన్నారు కదా చిరంజీవి గారు ఆవిడ ఒక్కడితో ఇతను చిన్నప్పటి నుంచి తెలుసు కాబట్టి కొంచెం ఇదిగా ఫ్రీగా ఉంటాడని నేను విన్నాను ఆమె కూడా అంత బాగా చూసుకుంటారు కాబట్టి అర్థమైందా అదర్వైజ్ అతని పెద్ద పాటగారి ఇంట్లో నాకు అంత సీన్ లేదు ట్రెడిషనల్ ఫీల్ చక్కగా ఇద్దరు అమ్మాయిలు ఉన్నారు కదా వాళ్ళతో వాళ్ళ ఎక్కడికి పోతే తీసుకెళ్తున్నాడు ఎవరిని డెన్ అయ్యి చేయడు తనకి పుట్టిన పిల్లల్ని అది అది ఒక్కటే నేను చాలా లైక్ చేస్తాను అతను అబ్బాయి వస్తాడు హాలిడేస్లో రేణు కొడుకు ఆ అమ్మాయి వస్తుంది ఇంకొక అమ్మాయి వస్తుంది కూడా పట్టి తీసుకెళ్తున్నాడు ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడికి ఈ స్టేకింగ్ కదా సో యూడి కామెంట్ చేయటువంటి ఇది చీఫ్ గర్ల్ చీఫ్ గర్ల్ ఇది
వీడు చేసుకుంటే వచ్చిందా ఫోటో షూట్ ఏంటి ఇలాగా బయట ఇలాగ ఎత్తి అది తీసుకుని ఫోటో షూట్ లో అంటారు అవి కాదు కదా ఇలా చూడడం లేదా వాళ్ళిద్దరు ఇలా అనుకోవడం ఇలా చిన్న యంగ్ కపుల్ వాళ్ళు ముదురు రెండు ముదురులు అడుగుతారు అంచేత అలాగే ఏం కాదు కానీ బట్ ఏదో తీసుకుంది మన వాడు ఏదో ఫిట్టింగ్ పెట్టాలి పెట్టడం కోసం పెట్టారు కానీ బట్ డు నాట్ కామెంట్ ఆన్ పవన్ కళ్యాణ్ అబౌట్ దిస్ అఫైర్స్ అందరినీ బాగానే చూసుకుంటాడు చూసుకున్నాడు నేను చూసుకోలేని టైంలో నీకు ఇష్టం లేకపోతే లేటెస్ట్ డైవర్స్ అన్నాడు వాట్ ఎల్స్ కావాలని రేణు వెళ్ళిపోయింది అదర్వైజ్ ఆల్సో వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఎవరు లైక్ చేయరు అమ్మాయిని ఈ స్టార్ట్ అడ్ డామినేటింగ్ ఇన్ ప్రొడక్షన్ అవి చేసిందట నేను కనపడితే నేనే చెప్తా ఉన్నాను ఆ రోజులో తర్వాత తర్వాత కలవడం వీళ్ళు పడలేదు మాకు వదిలేసాం వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఇప్పుడు నా ఈ ప్లేస్ నాదే ఇందాక ఎవడో తప్పలేని చూశాను నీ ప్లేస్ నువ్వు బాగా నువ్వు వద్దనుకున్నావు కదా వద్దనుకుని వాక్ టు బ్యాక్ టు పూణే అది ఏమైతే ఆలోచన ఉండాలి ముందు ఆడదానికి అంటే ఏంటి సర్దుకుని వెళ్ళిపోవాలి అనమాట నేను వండుగానే ఇంకోటి కొడు చేశాడు ఒకటి ఆ తలుగు చేస్తాడు ఏం చేయగలవు అది ఆ చేయించుకున్నదానికనే అతనికే ఉండాలి అది అంతే కదా కందకలేని దొరద మీకు అందరికీ ఎందుకని అంటాను నువ్వు భర్త ఏ భార్య ఒప్పుకోకూడదు అంటే అందుకే వెళ్ళిపోయి బయటికి నువ్వు మళ్ళా నీకు ఆ ప్లేస్ ర